resultados y tabla de posiciones después de la jornada 2 en la Liga MX Torneo Apertura 2023. Hola qué tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Ya se jugaron 7 de los 9 partidos correspondientes a la jornada 2 en el Apertura 2023 de la Liga MX. Una jornada con varios expulsados, varios empates y un partido pospuesto de manera polémica. En este video les comparto los resultados de cada uno de los partidos. Veremos cómo van las posiciones en la tabla general, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los partidos para la siguiente jornada con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste. Si es así no olviden darle like, compartirlo, pero sobre todo dejar un comentario. Además suscribiéndose a este canal si aún no lo están pues tenemos toda la información de la Liga MX. Sin más que decir, ¡comenzamos! La jornada 2 inició el pasado viernes 7 de julio en el Estadio Cuauhtémoc, donde el equipo de Puebla y el equipo de Santos nos regalaron un muy emocionante partido, sobre todo lleno de goles. Desde el minuto 2 se fue al frente el equipo local con un gol de Federico Mancuello, al minuto 26 lo empataría Harold Preciado, sin embargo al 38 Puebla se volvería a ir al frente gracias a la anotación de Brian Angulo. Al final del primer tiempo se marcaría un penal a favor del equipo visitante, el cual sería cobrado por Juan Bruneta en dos ocasiones, las cuales fueron repetidas. Hasta la tercera Harold Preciado empataría el marcador tras anotar este penal. Para el segundo tiempo llegaría el gol de la victoria para Santos Laguna hasta el minuto 77 anotado por Juan Bruneta. Este resultado le da a Santos sus primeros tres puntos en esta temporada, mientras que a Puebla su primera derrota. En el segundo partido Necaxa recibió a Tijuana, en el primer tiempo no hubo goles, para el segundo tiempo, hasta el minuto 73, Carlos González adelantaría a los visitantes y al minuto 91, Alan Montes pondría el gol del empate. Estadísticamente fue superior el equipo visitante en posesión, remates y tiros de esquina. Sin embargo, el marcador final fue Necaxa 1, Tijuana 1. El sábado por la tarde, Cruz Azul debutó como local en esta temporada, recibiendo en el Estadio Azteca al Toluca. Al minuto 37 de penal, Thiago Volpi abrió el marcador a favor de los visitantes y en la siguiente jugada, Sebastián Jurado cometería un grave error que le costaría la expulsión, ya que tocó el balón fuera del área. Ante la expulsión de Jurado, tuvo que entrar el portero suplente Andrés Gudiño, Así terminaron el primer tiempo, para el segundo tiempo Cruz Azul luego de quedarse con un jugador menos se dedicó a defender prácticamente el resto del partido, lo cual no le salió del todo mal ya que Toluca solo pudo marcar un gol más al 92 gracias a la anotación de Juan Pablo Domínguez. El resultado final deja a Cruz Azul en el fondo de la tabla general, mientras que Toluca se mantiene invicto en las dos primeras jornadas. En el Estadio Akron, el equipo de Guadalajara recibió al Atlético San Luis. Desde el minuto 18, la expulsión de Ángel Saldívar por parte de los visitantes terminaría por marcar lo que sería el destino del juego, ya que Chivas aprovechó muy bien la superioridad numérica para llevarse un buen resultado. Al 38 el debutante Yael Padilla marcaría su segundo gol en el torneo. Al minuto 40 Fernando Beltrán haría el 2 a 0. Antes de finalizar el primer tiempo de penal Unai Bilbao descontó para los visitantes. En la segunda parte al minuto 80 Ronaldo Cisneros puso el 3 a 1 definitivo con lo cual Chivas asegura el liderato después de esta jornada 2, mientras que San Luis sufre su primera derrota. FC Juárez recibió a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un partido con no muchas emociones, el cual empezó ganando desde el minuto 38 el equipo visitante, con un gol de Luis Quiñones. Todo parecía indicar que Tigres se llevaría 
el triunfo en este partido, ya que fue muy superior a Juárez, sobre todo en posesión, oportunidades de gol y hasta tiros de esquina. Sin embargo, al minuto 77 llegaría el gol del empate anotado por Amaury Escoto. Tigres intentó llevarse el triunfo en los últimos minutos, sin embargo Juárez supo defender muy bien el empate. El resultado final fue Juárez 1, Tigres 1. El domingo al mediodía, Pumas recibió a Mazatlán en un partido donde ningún equipo pudo concretar ninguna anotación. Pumas tuvo 17 remates contra 8 de Mazatlán, a portería 3 por los locales y 2 por los visitantes. Pumas fue superior en posesión 56% contra 44%. En faltas, el equipo de Mazatlán cometió 11, mientras que Pumas solo 7. Ambos equipos recibieron dos tarjetas amarillas y el equipo visitante una tarjeta roja, recibida por Jair Alberto Díaz al minuto 86. En tiros de esquina el equipo local tuvo 11 y el equipo visitante solamente 3. A pesar de la superioridad en las estadísticas, Pumas y Mazatlán terminaron empatados 0 a 0. Por último Rayados de Monterrey recibió al Atlas el domingo por la tarde, en un partido en el cual ambos equipos dejaron mucho que desear ya que fue un partido con muy pocas emociones. En la primera parte el equipo local se fue al frente con un gol de Estefan Medina al minuto 11. En el resto del partido Atlas intentó ir en busca del empate, sin embargo el portero de Rayados Esteban Andrada tuvo una buena actuación. Monterrey, a pesar de que hizo cambios ofensivos, ya no tuvo más oportunidades de gol, así que el resultado final fue Rayados 1, Atlas 0. Después de la jornada 2, así quedó la tabla general en la Liga MX, torneo Apertura 2023. En la primera posición se encuentra Chivas, quien ha jugado dos partidos y suma 6 puntos. Segundo lugar Toluca con dos partidos y cuatro puntos, mismos números que tiene Pumas en la tercera posición, FC Juárez en el lugar 4 y Monterrey en la posición 5. Querétaro está en la posición 6 con un partido y tres puntos, Atlas lugar 7 con dos partidos y tres puntos, Santos posición 8 con dos partidos y tres puntos, Tigres posición 9 con dos partidos y dos puntos, mismos que tiene Mazatlán en la posición 10, y Necaxa en la posición 11, Pachuca está en la posición 12 con un partido y un punto, Puebla lugar 13 con dos partidos y un punto, Tijuana lugar 14 con dos partidos jugados y un punto, Atlético San Luis lugar 15 con dos partidos y un punto, América está en la posición 16 con un partido y cero puntos, Mismos números para León en la posición 17, mientras que Cruz Azul está en la posición 18, con dos partidos jugados y un total de 0 puntos. En la tabla de goleo, cuatro jugadores suman dos goles en las dos primeras jornadas. Se trata de Yael Padilla de Chivas, Harold Preciado de Santos, Brian Angulo de Puebla y Carlos González de Tijuana. Con un gol están varios jugadores, entre ellos el portero del Toluca, Thiago Volpi. El partido Querétaro contra América estaba programado para el día domingo a las 5 de la tarde. Sin embargo, fue suspendido debido a las malas condiciones del terreno de juego en el estadio Corregidora, por lo cual fue pospuesto y aún no tiene fecha para que se lleve a cabo este enfrentamiento. León contra Pachuca será el último partido de la jornada 2 y se jugará este lunes 10 de julio a las 8 de la noche en el estadio No Camp. La jornada 3 de la Liga MX Torneo Apertura 2023 se jugará de la siguiente manera. El jueves 13 de julio tendremos dos partidos. A las 7.05 de la tarde Santos recibe al Atlas y a las 9 de la noche Chivas recibe al Necaxa. Para el viernes 14 de julio habrá otros dos partidos. A las 7 de la tarde Monterrey visita a Mazatlán y a las 9 de la noche Cruz Azul visita a Tijuana. 
Para el sábado 15 de julio, a las 5 de la tarde, Atlético San Luis recibe al Querétaro. A las 7 de la tarde, Puebla visita al América. Y a las 9.05 de la noche, Tigres recibe a León. Para el domingo 16 de julio, al mediodía, Toluca se enfrenta a FC Juárez. Por último, a las 7 de la tarde, Pachuca recibe a Pumas. Recuerden que mañana lunes subiré mis pronósticos para la jornada 3 y el próximo martes las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de estos partidos. Como ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de la jornada 2 y de los partidos que se jugarán en la jornada 3 cuáles parece que serán los más emocionantes, por favor escriban su opinión en los comentarios. Antes de terminar el video, le mando saludos a Eric López Castillo, a Sassin Z 931, Alfredo Rodríguez Pérez y a Hugo Segoviano, quienes comentaron el video de la jornada anterior. Recuerden dejar sus comentarios, pues voy a mandar saludos en el siguiente video. También me pueden seguir en mis redes sociales, que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz escribe con F, con F de fútbol.